hijo, porque vive solo. Cuánto tiempo te he esperado para oír tu voz. Hijo, te tengo siempre en mente. Está grabado en mi palma tu nombre, no te puedo olvidar. Y por mucho que vas buscando y aún negando que soy tu padre, tú siempre eres hijo para mí. Bendecido día, queridos hermanos. Les saluda Nubia Celis, misionera de la Fraternidad Verbum Dei. Hoy meditamos Lucas 15, del 1 al 32. El amor de un padre y de una madre es lo más sagrado que existe. Puede el hijo ser de lo peor, pero para ellos siempre será un buen hijo. Si nosotros que somos malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos y deseamos solo su bien, ¿cuánto más no nos dará Dios, que es todo misericordia? Dios quiere que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. La parábola del hijo pródigo es el retrato de la humanidad y de nuestra propia historia personal. Dios nos amó desde siempre. Jeremías 31.3 con amor eterno te he amado, por eso prolongaré mi cariño hacia ti. Deuteronomio 32, del 10 al 11 Yahvé lo encontró en el desierto, en la soledad rugiente y lo cubrió, lo alimentó, lo cuidó como a la niña de sus ojos. Como una pareja recién casada, espera ilusionada el nacimiento de su hijo, así Dios espera ilusionado y sueña con el día en que le digamos, Abba, papayito, no existimos por casualidad o por un accidente, existimos pura y simplemente por el amor de Dios que nos creó y que nos conserva cada día. ¿Qué es nuestra historia, sino una historia tejida por Dios con amor y dedicación? Desde nuestra niñez hasta ahora, ¿cuántos detalles de ternura y providencia?, una familia, amigos, estudio, trabajo, deseos de vivir. Dios no ha improvisado con nosotros, sino que nos ha seguido en cada paso colmándonos de bendiciones. Su amor es el ancla que asegura nuestra pequeña barca. Pueden venir vientos y tormentas, pero no nos hundiremos porque Él es nuestro defensor, nuestra fortaleza. Su amor y la gracia no caduca y cada día se renueva gratuitamente, porque somos su más caro tesoro, la niña de sus ojos. Dios sufre y llora nuestras derrotas. La parábola del hijo pródigo es una confesión de amor. ¿A dónde se ha ido su hijo amado? ¿Puede acaso el padre vivir sin él? ¿Y puede el hijo encontrar un nuevo hogar? El hijo pidió y malgastó su herencia experimentó el vacío y la insatisfacción, perdió la dignidad y mordió polvo entre los cerdos. Nuestra libertad tiene un límite, porque separados de Dios no podemos hacer nada. ¿Qué somos lejos de casa? ¿Por qué buscar fuera lo que tenemos dentro? Nunca olvidaré la historia de una mujer anciana que tenía a su hijo menor en la cárcel. Era ladrón, vendedor de drogas y era considerado uno de los más peligrosos de la banda. Y con todo eso, la vergüenza para todos sus hermanos. Pero llegado el día de su liberación, cuando ya había cumplido su condena, aquella ancianita en silla de ruedas quiso ir a recibirlo. Al salir, a la primera que vio fue a ella. Y hecho un mar de lágrimas, corrió hasta ella, la abrazó y le pidió perdón. Pero ella solo le decía una y otra vez, hijito mío, hijo, ya estás libre, hijo, qué alegría, ya te puedo abrazar. 
y es que el corazón y los brazos de un padre y de una madre siempre están abiertos. ¿Qué le hace feliz? La felicidad del hijo. Verle de vuelta, ponerle zapatos nuevos, ropa nueva, celebrar la fiesta y devolverle su dignidad. Así lo dijo el padre del hijo pródigo. Este es mi hijo. Este estaba muerto y ha vuelto a la vida. Lo había perdido y lo he encontrado. Hoy, como el hijo pródigo, acerquémonos con cariño y confianza. Digámosle, querido padre, cansado vuelvo a ti. Haz que conozca el don de tu amistad. Quiero vivir por siempre en el gozo de tu perdón y en tu presencia celebrar tu fiesta. Lo reconozco. A veces olvidé que eres mi padre y que estás a mi lado, que soy tu hijo y me aceptas como soy. Solo me pides vivir en sinceridad. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy. Padre, vuelvo a ti. Siempre eres hijo para mí. Y por mucho que vas buscando, aún negando que soy tu padre, tú siempre eres hijo para mí.